гуляли мы по парку и встретили Яночку с подружкой. Они тут бегали по своим делам. И подружку зовут Саша. И я у Саши спросила, Саша, а ты можешь рассказать свою историю, как, какие у тебя воспоминания, как началась война, как вы эвакуировались, вообще где вы были, что с вами происходило. И она сначала так это засомневалась, а потом согласилась дать мне такое интервью. Ну вот сейчас мы найдем какое-то местечко, чтобы было прохладненько, потому что солнце сильно палит. В тенечек сейчас пойдем присядем и послушайте одну из историй девочки, что она пережила во время войны. Вот наша, наша девочка, зовут ее Саша, она согласилась дать небольшое интервью. Сашенька, расскажи, пожалуйста, как вот твои воспоминания, как тебя встретила война, вот с самого первого момента? Ну, мы были с мужем на отдыхе в горах, в Карпатах, и уже, помню, перед 24 февраля, ну, в принципе, мы вообще не верили, что такое может произойти, но перед 24 февраля уже 22 или какого, по-моему, было какое-то... Э в России какое-то совещание, когда они э, принимали, когда они э, ЛНР, ДН, ДНР как, признавали. Uh -huh. И тогда уже были такие двоякие чувства. Просто еще мой муж, он э, с Донецкой области, и его родители когда-то, ну, мой муж уже в то время, в 2014 году, э, жил в Киеве, а его родителям тогда пришлось ну, переезжать с Донецкой области в Киев э, к моему мужу. То есть это... Далеко не самые приятные события из их жизни, и никто до последнего не верил, что такое опять может произойти, что вот сейчас они будут уже жить в Киеве, и им опять придется бежать куда-то. Но уже вот 22 го когда мы, вот это было у них совещание, мы уже тогда понимали с Антоном, что в принципе будет худо дело. Ну и 24-го утром в 5 утра позвонила Антона мама, она была в Киеве в это время, она слышала уже в Киеве взрывы. Она нас разбудила в 5 утра, мы до последнего не верили, мы зашли, посмотрели новости, начали обзванивать всех своих родственников, которые был кто в Киеве, кто в Житомирской области, там все спали еще в это время. Моя сестра как раз, она, мы уехали, она оставалась у нас в квартире жить, я ее набирала, она была одна, я за нее очень сильно переживала. И получается, ну, я ее бужу, говорю, Настя, вставай, война началась, ну, она мне не верила, она говорила, Саня, нет, я сплю, мне на работу утром вставать, давай потом меня наберешь. То, что моя, моя мама, я ее бужу, она говорит, что, что ты выдумываешь. И в итоге, ну, все-таки они тоже начали уже смотреть новости, и, ну, первый день это был вообще какой-то сплошной мрак, и, и до последнего не верила, что это произошло. Поэтому такие ощущения не самые лучшие. И что было потом? Ну, так как мы были уже в это время в Карпатах, ну, мы очень сильно переживали за родных, потому что ну, все, кто в Киеве, кто, я говорю, в Житомирской области, Антона, мама моего мужа, она тоже оставалась одна в Киеве. Ну, больше в тот момент мы больше переживали за родственников, потому что мы были в относительной безопасности. Это были Карпаты, и, как вы знаете, там все ехали из Киева, из, там, даже из того же Харькова, все ехали ну, на Западную Украину. Поэтому мы как бы как-то пытались решить вопрос, как с родственниками быть. Ну вот Антона, мама, она поехала к брату, там с ним было какое-то время, потом приехала к нам, там моя сестра тоже выезжала из Киева. Мои родители отказались выезжать из Житомирской области. Папа там в первый же день пошел вот в Тереборону. Ну, был немножко такой хаос у нас, у меня, у родственников. Ну, а сейчас вот мы побыли какое-то время в Карпатах около месяца. Потом мы поехали, чуть стало спокойнее, уже начали отходить русские военные от Киева, от Ирпеня. Мы тогда с Карпат решили ехать на Уград Волынский к моим родителям, пожили там какое-то время, и уже когда поняли, что хоть как-то, хотя сейчас нигде не безопасно, но мы решили, что в Киеве уже более-менее, и мы решили возвращаться в Киев, и сейчас вот живем в Киеве.
Но мы себя не чувствуем в безопасности, ракеты прилетают. Вот тем более после последних событий, когда ракета прилетела э, на Лукьяновку. И если раньше мы, когда была тревога, мы как бы не особо переживали, мы там дальше продолжали заниматься своими делами, то вот сейчас, когда тревоги, мы даже ночью встаем, идем в ванну, потому что ну, никто не знает, куда она прилетит. И то, что там по российским новостям говорят, что они бьют по военным объектам, это вообще наглая ложь. Страдают люди, умирают люди, и это очень ужасно. Ну да, мы уже видели какие-то военные объекты, да. когда погибают люди, когда... Тут ну нет... просто, ну даже иногда, когда ты... Ну я так слышала по разговорам, когда кто-то общается со своими родственниками в России, и они все утверждают, что ну, не бьют по гражданским объектам, а только по военным. Поэтому ну, немножко вот это непонятно. Ну, это, эта сказка нам знакома, потому что у нас в Харькове тоже говорят, что они не бьют по населению, хотя у нас микрорайона на Салтарке уже просто нет. Uh -huh. Мы когда выезжали, вот это было две недели назад, мы выезжали из Харькова, то было уже более трех тысяч домов разрушенных. Сейчас уже, наверное, приближается к четырем тысячам, потому что бьют каждый день и днем, и ночью. И... Так что да. вот такие вот дела. Ну, а родители твои сейчас где? Ну, папа, я они, поняла, папа... Они остаются в, в Житомирской области. <laughs> ну, папа в Терробороне, да. а мама продолжает работать. Трудиться. Да, да, потому что, ну, сами понимаете, сейчас как бы да. надо поддерживать и семью, и работать. И плюс они там для других людей дают рабочие места, поэтому у них тоже есть такая ответственность. Поэтому они работают. Понятно. Спасибо тебе, Сашенька, за твою историю. Yes. Вот. Было интересно послушать. Ну, все будет Украина. По-любому. Спасибо.